யார் வரப்போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்தியாவிலே எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து வருஷத்தில் அதிகமாக உயர்ந்த விஷயங்கள் என்னென்ன என்னென்னலாம் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜென்ரலாக எடுத்து பார்த்தோம்னா பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸாக இருக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் கோல்டு ரேட்டாக இருக்கலாம் சில்வர் ரேட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இவருடைய ஃபேன் பேஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இந்தியாவில் வேறு எதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆனது இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி முருகதாஸ் சார் டேரக்ஷனில் துப்பாக்கி வந்தப்போ அந்த படத்தோட எஃப்டிஎஃப் டிக்கெட் கிடச்சிருச்சுன்னு ட்வீட் போட்டவர் இன்னைக்கு அதே முருகதாஸ் சாரோட டேரக்ஷனில் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருனா அவர் படத்தை நாலு மணி ஷோ நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் எந்த மேடைக்கு போனாலும் நான் இதை சொல்லி அவரை கூப்பிடுவேன் I would request Mr. Mijesh, CEO KJR Studios. Thank thank you, thank you so much, sir. பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் போட்டோகிராஃபர்ஸ் கேமராமேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி வந்ததுக்கு மேல இருந்து இவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்துட்டு இருக்க என் ஃபேன்ஸ் தான் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அண்ட் உங்களுக்கும் நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு லவ் யூ டூ லவ் யூ டூ பா அப்படியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ பா இப்போ நம்ம தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம பேசு உங்கள்கிட்ட அப்புறமா பேசுகிறேன் வரேன் இருங்க அண்ட் டீசர் பிடிச்சிருந்துதா ஓகே இந்த ஸோ பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது படம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் வந்து தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாமே சொல்லியிருந்தோம் அப்போ வந்து திடீர்னு நான் வேறு ஏதோ ஒரு டாப்பிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்கு தான் நீங்கள் குறுக்கு குறுக்கு பேசக்கூடாது சார் என்னை சரி சரி ஓகே அப்படியே ஆரம்பிப்போம் தீபாவளிக்கு வரலான்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ வந்து ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து கேட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சோண்டு டைம் இருந்ததுன்னா இன்னும் புதுசான விஷயங்களை இதில் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சிஜி வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு பட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதில் சின்ன சின்னதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்து அந்த ஏலியன் வேர்ல்டு வந்து இப்போ புதுசாக பண்ணது இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வேறு ஒரு ஏலியன் வேர்ல்டு உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் விஷுவலாக அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விஷுவல் ஸ்பெக்டக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஓகே நவம்பர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் தானே இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ண மாட்டோமான்னு சொல்லி ஓகே பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பட் அப்புறம் தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க தீபாவளியை விட பொங்கல் டேட் வந்து சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோ ஹாலிடேஸ் இருக்குது ஸோ ஃபேமிலி கிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குன்னு ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தும் சொன்னாங்க சரி இந்த படத்துக்கு இப்படி தான் நடக்கணும்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அது அப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் அது நடக்கும்போது சரியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நான் இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட்டை பார்க்குறேன் நான் நான் இன்டர்நெட்னால படம் வந்த பொழுது வேறு ஒரு அவுட்டோர் ஷூட்டில் இருந்தேன் அப்போது டிவியில் வந்து அதோடய ப்ரோமோஸ் போச்சு டைம் மிஷின் வச்சு ரெண்டு மூணு குட்டி குட்டி கட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருந்துச்சு நான் வந்து டைம் மிஷின் படம் அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததில்லை இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி விஷ்ணு விஷால் பிரதருக்கு மெசேஜ் அமிச்சேன் இந்த படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு விஷஸ் அமிச்சிட்டேன் அப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே நான் திருச்சியில் போயிருந்தேன் திருச்சியில் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் ஒரு டைம் மிஷின் ஃபிலிம் டைம் மிஷின்ங்கிறது ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் அந்த படத்தை ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் தேட்டரில் வந்து எல்லாரும் சிரித்து கை தட்டி கொண்டாடி தீர்த்துட்டாங்க அப்போ தான் யார் இந்த டேரக்டரு என்ன இப்படி பயங்கரமாக ஒரு விஷயத்த பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆள் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் இப்படி ஒரு கதையை எடுத்து ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்ட் கதை ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கு இந்த டேரக்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்பரை எப்படியாவது கொடுங்க சார் நான் விஷ்ணு விஷால் பிரதர்கிட்ட பேசிவிட்டு அப்புறம் நான் இவர் நம்பரை கண்டுபிடிச்சி பேசினே
ஃபோனை எடுத்தோடனே சரி நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபோன் அட்டன் பண்ணோன்னா ஏ டெல்மி அப்படி தான் சொல்லுவார்னு நினச்சேன் இந்த கான்சர்ட் ஆ வணக்கங்க நான் ரவிக்குமார் பேசுகிறேங்க அப்படின்னாரு நான் ஏதோ மாற்றி வேறு யாருக்கோ அடிச்சிட்டேன் போல அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்ப செக் பண்ணேன் ஆமாங்க நான் தாங்க இன்டர்நேஷ்னல் டேரக்டர் தான் ரவிக்குமார் தானே பேசுகிறேன் நான் ஆ சொல்லுங்கள் நீங்கள் யார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னாரு நான் சிவகார்த்தி என் பேசுகிறேன் ஆ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் படம் பிடிச்சிருந்துங்களா ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பேசுகிறேன் எனக்கு அது கேட்கும்போதே எனக்கு வந்து யார் இவர் ரொம்ப பெக்யூலராக இருக்கா அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொன்னார் நான் அவங்கள சந்திக்கணுங்க அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து கர்ணாவோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணோம் நாளைக்கு வாங்க அங்கே அங்கே நேரில் மீட் பண்ணும்போது உங்களை சந்திக்கணும் நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அவர் எனக்கு வந்து ஐடியா நரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இவரோட நான் படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த இன்டர்நெட்னாலே எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது அதை விட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் பழகின விதம் பேசின விதம் அதுக்குள்ளே எனக்கு வந்து அவ்வளோ அந்யோன்யமாக இருந்தது ஏதோ நம்ம உறவுக்கார ஒருத்தர்த்த பேசுகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ கதை வந்து ஐடியா தான் சொன்னார் ஒரு ஏலியன் வந்து இங்கே வருதுங்க இங்கே வருது அதுக்குள்ளே நடக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம பண்ணுறோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எந்த நம்பிக்கையில் அப்படின்னு கேட்டார் எந்த நம்பிக்கையில் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன்னு உங்கள் மேலே இருந்த நம்பிக்கை தான் ரவிக்குமார் ஒரு ப்ரொடியூசர் முதல் படம் கொடுக்குறாரு அவரால் இவ்வளோ பட்ஜெட் தான் இந்த கதைக்கு செலவு பண்ண முடியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்குள்ளே எந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நான் உன்னை பண்ணி காட்டுறேன்னு ஒரு சக்ஸஸை நீங்கள் டெலிவர் பண்ணிங்க அந்த நம்பிக்கையில் தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டையும் நம்ம வந்து ஆரம்பித்தது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் வைத்த நம்பிக்கை உங்கள் திறமையின் மீது வைத்த நம்பிக்கை தான் அப்புறம் இவர்கிட்ட பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது இவர் வந்து தமிழ் மீடியமில் படித்த ஒரு பையன் காலேஜ் போய் படித்தது கிடையாது கரஸில் தான் படிச்சிருக்காரு ஆனால் புத்தகங்கள் நிறையா வாசிப்பார் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு சட்டுன்னு புரிஞ்சிச்சு இந்த தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஸ்கூல் வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கும் அறிவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிறத வந்து புரிய வச்சது வந்து ரவிக்குமார் தான் இப்படி ஒரு கதையை யோசிச்சுட்டு இதுக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்து காட்டுவார் ரெஃபரன்ஸ்னால் நான் சொல்கிற சும்மா வேறு படங்கள் கிடையாது ப்ரிவைஸ் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸ் காட்டுவார் இந்த படம் வந்து டூ டி அனிமேஷனில் எங்கள் கிட்டே ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அவர் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டார் ஸோ கதை சொல்லி கதையை ரெடி பண்ணி இன்னும் சொன்னால் இன்னும் எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கிற விஷயம் இந்த படம் வந்து இப்போ நீங்கள் டீசரில் பார்த்தது கொஞ்சம் தான் பார்த்துருக்கீங்க இந்த படத்துக்குள்ளே இன்னும் நிறைய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த மொத்த படத்தை எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு ரவிக்குமார் எடுத்துக்கிட்ட நாட்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் ஷூட்டிங்கில் வந்து ஒரு ஐபேடில் வச்சுருப்பார் இதுதான் அந்த ப்ரிவைஸ்ன்னு சொல்லி யாரோ ஷூட் வேடிக்கை பார்க்க வந்தவங்கலாம் போய் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு ஐபேடை வச்சு பார்த்து பார்த்து எடுக்கிறானுங்க ஏதோ படத்தை தான் எடுக்கிறாடுங்க அப்படின்னு அந்த ஐபேடில் இருந்தது ப்ரிவைஸ் படத்தோட ப்ரிவைஸ் இருந்தது உங்களுக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனப்புறம் அதெல்லாம் நாங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஷூட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒரு ஐடியா சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு முத முதல்ல தோணுனது இந்த படம் இதை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரஹ்மான் சார் மியூசிக் இருந்ததுனால தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதான் எனக்கு தோணிகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ப்ரொடியூசர் எல்லாரும் போய் பேசணும் அவங்கள்ட்ட நிறையா கமிட்மெண்ட் இருந்தது ஆனால் ரவிக்குமார் மீட் பண்ணி அவரோட ஐடியாஸ்லாம் காமிச்சார் இப்படி தான் நாங்கள் படம் பண்ண போகிறோம் ஸ்பேஸ்ஷிப் இப்படி இருக்கும் ஏலியன் இப்படி இருக்குன்னு ஒன்று சார் பார்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்தாங்க ரவிக்குமாருக்கு எப்படி அது வந்து ஒரு ஒரு சர்ரியலாக இருந்துச்சோ எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு நான் மிகப்பெரிய ரஹ்மான் சார் ரசிகன் என்னை விட பயங்கரமான ரசிகர் என்னுடைய அப்பா அவங்க மூலமாக தான் நான் வந்து ரஹ்மான் சார் பாட்டை கண்டினியூஸாக கேட்க ஆரம்பித்தேன் ரஹ்மான் சார் வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட் எந்த லெவல்லனா இப்போது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி ரவிக்குமார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க ரஹ்மான் சார் ஃபோன் பண்ணி ரவி அந்த பாட்டெலாம் பண்ணி டூ இயர்ஸ் ஆச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு ரெண்டு மூணு டியூன் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு அது ரவி சொல்லும்போது நிஜமாகவே சார் சொன்னாங்களாண்ணே ஆமாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த படம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி சாரை கமிட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ உள்ளது தான் சேலரி இப்போ அதே மூணு பாட்டு அவங்க கம்போஸ் பண்ணி வேறு படத்துக்கு கொடுத்தா அதோட சம்பளமே வேறு ஆனால் அதை பற்றியே யோசிக்காமல் பணத்தை பற்றி யோசிக்காமல்
இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து இதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் கரெக்டாக வேணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டோம் பெருசாக எடுத்துட்டோம் அனுபவன்றது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் நீரவ் சார் மாதிரி ஒருத்தர் வரும்பொழுது ஓகே இதோட விஷுவல் பற்றி நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்ல சார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சார் வந்து அப்போ டூ பாயிண்ட் ஓலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு சிஜி நிறைய இன்வால்வ் போது சார் பார்த்தோம்னா அண்ட் இந்த படம் தான் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹேரி லார்ஜ் ஃபார்மேட் கேமராவில் ஷூட் பண்ணப்பட்ட படம் அயலான் தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறையா படங்கள் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக நிறைய ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இதில் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனதுனால இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி பட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நீரவ் சார் பெரிய சப்போர்ட் சார் இன்றைக்கி வர முடியல பட் டெஃபினட்டாக ஆடியோ லான்ச் அப்போது சார் வருவாங்க சாரோட ஒர்க் பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கும் அண்ட் இதில் நிறைய எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நிறைய சேலஞ்சஸ் உண்டு நடிக்கிற ஆ நான் சொல்லிட்டேன் பாட்டா சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு அது போட்டு வேற படத்துக்கு தான் அவ்வளோ தடங்கள்னா பேசுறது கூட தடங்கல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் முத்துராஜ் சார் அவரை பற்றி சொல்ல வேணாம் அவர் ஒரு மெஜிஷியன் தான் என்ன கேட்குறோமோ அதை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருவாங்க சார் எப்போவுமே எனக்கு பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் க்யூட்டாக தோண்டிகிட்டே இருக்கும் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க சிவா இந்த மாதிரி ஒரு ஏலியன் ஸ்பேஸ் ஷிப்லாம் வச்சு இதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு படம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தான் ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ தமிழ் சினிமாவில் அத்தனை வருடங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் இப்படி ஒரு கான்செப்டே வருது அண்ட் யூடியூப்பில் இருக்கிறவங்க எம்ஜிஆருக்கு அடுத்து நான் தான் சிவகார்த்திகேன் சொன்னது அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க நானே நானே தமிழில் கொடுத்துட்டேனா இல்லை இல்லை தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நான் ஆ அவங்க ட்ரை பண்ணது அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு படத்தை இப்போ தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முத்துராஜ் சார் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி அண்ட் ரூபன் ரோ தேங்க்ஸ் இந்த டீசருக்கு அண்ட் இதை விட பயங்கரமான ஒரு ட்ரெய்லர் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்க அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டு ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து டீசர் ட்ரெய்லர் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்விகியில் ஆர்டர் போடுற மாதிரி ஆர்டர் போட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் டிலேவாக வரும் அது கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் பயங்கரமான ஒரு இதை கொடுத்துருவார் ரூபன் ரோ தேங்க்யூ இந்த படம் எதுக்குன்னு இல்லை எப்போவுமே நீங்கள் நம்ம ஒரு டீமாக சேரும் பொழுது உங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு எடிட்டர் நம்ம வந்து இதில் நடிக்கிறோம் அப்படி பார்த்ததே இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ஆரம்பத்தில் இருந்து அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டீசருக்கும் அண்ட் ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் அவங்க தான் இந்த சிஜி இது இப்படி இருக்குன்றது இப்போ கேட்டார் பிஜாய் வந்து கேட்டார் டீசர் பார்த்தீங்களே எப்படி இருந்தது சிஜி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே நான் தான் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் இது அவங்கெல்லாம் பார்த்து சொல்லட்டும் அப்படின்றது தான் பட் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா அங்கே இது தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கற்பனையாக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பட் அதை தாண்டி வேறு ஒன்று வரும் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏலியன் வேர்ல்டு நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதோடய டீட்டெயிலிங்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஏலியன் உலகம் இப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படின்றது அப்புறம் அந்த ஏலியனை அசைய வச்சது அதை சிரிக்க வைக்கிறது கோவப்பட வைக்கிறது பேச வைக்கிறதுன்னு சொல்லி இந்த படத்தில் அவங்க சொன்னது வந்து நாலாயிரத்தி அறநூறு ஷாட்டு விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே அது தான் இருக்குது ஸோ அவங்களும் இதில் முக்கியமான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு பர்ஃபார்மர் எல்லாமே ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து தான் ஸோ பிஜாய் பிரதர் அண்ட் பினு உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தோட மொத்த டெக்னீஷியன்ஸும் தமிழ் சினிமாவை சேர்ந்தவங்க சிஜி கம்பெனி இங்கே அம்பத்தூரில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து வெளிநாட்டில் போய் சிஜி பண்ணிட்டு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த குவாலிட்டியை நம்மளாலே கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்கே நம்ம ஊர்லேயே எல்லாருமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண என்னுடைய ஃபேவரட் லிரிசிஸ்ட் மதன் கார்கி சார் அண்ட் விவேக் ப்ரோ உங்களுடைய வரிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் உங்களுடைய அன்புக்கு கூடுதல் நன்றி விவேக் ப்ரோ வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ அதனால் ஃப்ரெண்டை ரொம்ப நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்க முடியாது பட் ஸ்டில் அவருடைய ஒர்க் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏதாவது பிடிச்சதுன்னா உடனே ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவேன் அண்ட் மதன் கார்கி சார் வந்து அவர் பாராட்டினாரா கிண்டல் பண்ணாரான்னு தெரில அவர் லிரிசிஸ்ட்டுக்கு எழுதுகிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள்லாம் தான் லிரிசிஸ்ட்டு சார் நான்லாம் சும்மா அது இப்போது தெருவில் கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் விளையாடுறவங்களுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லை ரன்னு வேணால் ஒரே ரன் ஆகலாம் நாலு ரன் ஆறு ரன்னுங்கிறது பட் அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்களெல்லாம் ரசித்து பார்த்து முக்கியமாக மதன் கார்கி சார்
ஃபுல்லாக வந்து தமிழில் அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை கோயம்புத்தூர் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடுவார் நீங்கள் நேராக வரீங்க அவர் சிவகார்த்தின் வராது இல்லைங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிச்சுக்கிறீங்க அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஏலியன் வருது இல்லைங்களா அந்த டைமில் நீங்கள் அங்கே போயிடுறீங்க நீங்கள் இங்கே போயிடுறீங்க ரெடி ரெடி ரெடின்ட்டு போயிடுவார் அவங்க ரெண்டு பேர் வாட் 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 அப்படின்னு என்ன பார்ப்பாங்க நான் அதையே யூ போத் ஆர் கம்மிங்க அது தட் டைம் ஏலியன் இஸ் கம்மிங்க ஐயோ அப்படி ஆயிரும் நம்ம நம்ம கண்டிஷன் ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லுவேன் பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனே தேவைப்படல ரவிக்குமார் வந்து சொன்னோன்னே யா வி காட் இட் வி அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு சொல்லி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுவாங்க இதில் எல்லாருக்குமே ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் ஜாஸ்தி அண்ட் ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் வந்து இந்த சிஜியெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் பட் எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவ் நடுவில் பிரேக் எடுத்து எப்போ ஷூட் கூப்பிட்டாலும் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ சரத் கேல்கர் இஷா கோபிகர் மேம் அண்ட் ரகுல் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் நம்ம எங்களுடைய டீம் நானும் பாலசரவணனும் பாலசரவணன் பிகினிங்கில் வர போர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் அவருக்கு எனக்கு ஏற்பட்ட நட்பு தான் நாங்கள் வந்து டான் படம் வந்து பண்ணோம் பாலசரவணன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு அந்த அரக்கு வேலி டைமில் நாங்கள் ஷூட் பண்ண டைம் பாலா ப்ரோ இன்னொரு ஒரு அழகான ஃபிலிமாக ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இந்த படம் உங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இதுவும் அதில் கண்டிப்பாக சேரும் அண்ட் சந்தோஷம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் முல்லை கோதண்டம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ அதில் அவர் இருக்கணும் அண்ணன் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் வந்து ரெண்டு பேரையும் பயன்படுத்த முடியல அவரை மட்டும் இதில் பயன்படுத்தணும் அவரும் த்ரூ அவுட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு உங்களோட நடித்தது சந்தோஷம்னு அண்ட் கருணா ப்ரோ நான் கருணா யோகி பாபு தான் அதிகமான சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் யோகி பாபு கருணா ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி வர முடியல அவங்களோட நடித்ததும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அண்ட் டீமில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி அவர் காத்திருந்தார் இத்தனை வருஷம் அப்படின்னா அவங்களும் இந்த படத்துக்காக இத்தனை வருஷம் காத்திருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க படத்துக்குள்ளேயும் சரி வெளியிலையும் சரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு பெரிய அனுபவமாக இருக்கும் நீங்களும் இதை விட இன்னும் பெரிய படங்கள் பண்ணி இன்னும் பெருசாக ஜெயிக்கணும் ஸோ எல்லா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கே என்னுடைய விஷயத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆடி ராஜா அண்ணா அண்ட் கே ராஜேஷ் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து முக்கியமாக நான் வந்து ரவிக்குமார் பிரதர்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இனிஷியலாக இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிற மாதிரி இருக்குது போய் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இல்லைங்க நம்ம வெயிட் பண்ணுவோங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் நடக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்து மேலே ஒரு இது இருக்குதுன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போவும் சொன்னேன் நான் போய் வந்து இன்னொரு படம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த வேலைகள்லாம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு இல்லைங்க இல்லைங்க கரெக்டாக இருக்கட்டுங்க கரெக்டாக பண்ணணுங்க நான் அவசரத்துக்கு எதோ ஒன்று பண்ணிடக்கூடாது அது இந்த படத்தை பாதிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் உங்களுடைய பொறுமைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி காத்திருக்கு ரவிக்குமார் நான் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பர்லாம் சொல்ல விரும்பல பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நம்பரை தாண்டின பெரிய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இன்னும் சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் நான் இந்த படம் முடித்த உடனே அதுக்கு அடுத்த படம் நானும் ரவிக்குமாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் ரவிக்குமார் இந்த படத்தில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியிருந்தது ஃபண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது சரி அப்போ நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு சம்பளம் வேணாம் ஆனால் இந்த படம் நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த படம் கரெக்டாக வரணும் ரவிக்குமாருக்காக வரணும் நான் ஆனால் எனக்கு நான் யோசித்தது வந்து ஐயோ பணம் போதே அப்படின்னு நான் பணத்தை இழந்ததை பற்றி நினைக்கல நான் ரவிக்குமாரை சம்பாதிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் அது வந்து அந்த சம்பாதிச்ச அந்த ரவிக்குமார் தான் எனக்கு இந்த படத்தில் பெரிய சொத்து பொக்கிஷம் எல்லாமே உங்களுடைய நேர்மைக்காக மிக முக்கியமாக நீங்கள் பெருசாக ஜெயிப்பீங்க ரவிக்குமார் பிரதர் நான் அடுத்தடுத்த படங்களுக்குள்ளே கடந்து போவேன் திடீர்னு எனக்கு வந்து அயலான் தோணும் சோர்வாக இருக்கும் அப்போ ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி அந்த டீசர் எடுத்து ஒரு வாட்டி பார்த்துப்பேன் ஃபுல் எனர்ஜி வரும் பண்ணுறோம் என்ன வேலை நடக்குது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தோண்டிகிட்டே இருக்கும் பட் ஒரு மனுஷன் ஒரு படத்துக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்காருனா அது அவருக்கு எவ்வளவு அவர் கஷ்டத்தை தாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் அவரோட ஒய்ஃப் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க தங்கச்சி நீங்கள் கேட்டே இருப்பீங்க படம் எப்போ வரும் படம் எப்போ வரும்னு நீங்கள் அடுத்து உங்களோட ரெண்டாவது குழந்தையை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அயலான் ரிலீஸ் ஆகிடும்
நீங்க இதை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்கன்ற ஒரே நம்பிக்கை தான் இவ்வளோ பெரிய முயற்சியை எடுத்து ஒரு பெரிய ஹிமாலய மவுண்டெயினே நாங்கள் வந்து கட்டி இழுத்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாமே நீங்கள் கொடுக்குற அந்த கைதட்டல் அதுக்காக மட்டுமே தான் இது ஸோ அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு நம்புகிறோம் இது டீச்சர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஐடியா தான் முதல்ல இந்த டீம் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்டேஜில் எல்லோரும் ஏறணுன்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த டீச்சர் லான்ச் ஈவெண்ட்டே பிளான் பண்ணுது எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரோம் இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைசஸ் படத்துக்குள்ளே இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ண போகுது இந்த ஏலியன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் இந்த படம் உங்கள் ஃபேமிலியோட பொங்கல் அன்னைக்கு போய் பார்க்கலாம் இது உங்கள் குழந்தைகளுக்கான படம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளுக்காகவும் இந்த படம் அது எத்தனை வயசானாலும் சரி நீங்கள் தேட்டரில் போய் நல்லா ரசித்து அப்படி ஒரு குதூகலத்தோடு பார்க்குற படமாக இருக்கும் நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் குழந்தைகள் அவங்க மனநிலையிலேருந்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு தப்பான ஒரு விஷயத்தையும் புகுத்துகிற மாதிரி இந்த படத்தில் எதுவுமே இருக்காது அதை நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைங்க பார்க்குற மாதிரியான படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அது எல்லாமே குழந்தைகளுக்கான படமான்னு என்னால் சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து அது பாட்டு இருக்குது காமெடி இருக்குன்றதுனால குழந்தைகள் பார்க்கலாம் ஆனால் குழந்தைகள் ஃபுல்லாகவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான படமாக இது இருக்கும் பட் அதே டைமில் பெரியவங்களுக்கான விஷயங்களும் நம்ம பார்க்குற எமோஷன்ஸ் நம்ம நமக்கெல்லாம் பிடிக்கிற ரசிக்கிற காமெடி பாடல்கள் இது எல்லாத்தோடையும் இது இது எல்லாமே கிராண்டாக சொல்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த அயலான் இந்த அயலான் பொங்கல் என்று வருவான் உங்கள் மனதை கவர்வான் வெல்வான் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்த எல்லாருக்கும் மீண்டும் 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 நன்றி யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அடுத்த முறை இன்னும் தெளிவாக நான் சொல்லிடுறேன் தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தேங்க் யூ சோசியல் மீடியாவில் இருக்க எல்லாருமே அயலான் எப்போ அயலான் எப்போன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இன்னைக்கு வந்து டீசர் கொடுத்துருக்கோம் பட் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்குறோம் இன்னும் நிறைய சூப்பரான விஷயங்கள் இருக்குது பாடல்கள் இருக்குது அடுத்து ஒரு பெரிய ட்ரெய்லர் இருக்குது ட்ரெய்லரில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து உங்களுக்காக இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை மா லவ் யூ லவ் யூ எல்லாருக்கும் லவ் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த அயலான்காக இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சினிமா ஆடியன்ஸ் அண்டு எல்லா ஸ்டார்ஸுடைய ஃபேன்ஸ் நான் ட்விட்டரில் பார்க்குறேன் எல்லா ஸ்டார்ஸுடைய ஃபேன்ஸும் இந்த படத்தை வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஆல் அப் யூ ஆல் அண்ணா தேங்க் யூ அண்ணா பட் அவங்க எல்லாரோட சார்பாக ஒன்று ரெண்டு கேள்விகள் மட்டும் இருக்குண்ணா அந்த ரிக்வஸ்ட்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீம் ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஓகே அண்ணா ஏலியன் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நிறைய விதத்தில் பார்த்துருக்கோம் திடீர் நாடை காலி பண்ணும் வீடை காலி பண்ணும் ஆனால் இந்த ஏலியன் கொஞ்சம் வருத்தப்படாத வாலி பரிசுங்க ஏலியன் மாதிரி இருக்குது பார்க்க இது எந்த டீமில் சேர்ந்து வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணே இல்லை இந்த அயலானில் இருக்க இந்த ஏலியன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அது நம்மளோட சேர்ந்து நம்ம ஸ்டைலில் இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் நாங்கள் அதோட சேர்ந்து அது ஸ்டைலுக்கு மாறிடுவோம் ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஃபன் அந்த ஸ்டைலில் இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் அது சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் திட்டு வர ரவிக்குமார் அது ரிவீல் பண்ண வேணாம்னா அது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இப்போ ஜென்ரல் எல்லாரும் கேட்பாங்களா டுவெல்த் முடிச்சோம் அப்புறம் எந்த காலேஜ் அப்புறம் எப்போ கல்யாணம் அப்புறம் எப்போ விசேஷம் கேட்டு இருப்பாங்க இவ்வளோ பயணத்தில் இவ்வளோ டீமில் இவ்வளோ நாடகம் வந்து அப்புறம் எப்போ அயலான்னு ஒவ்வொரு முறை கேட்கும் போதும் உங்களுடைய மனநிலை இல்லை என்ன விஷயம் உங்களுக்கு தோணும்ல ஐயோ சீக்கிரம் கொண்டு வந்துடணும்னு ஃபஸ்ட்டு தோணும் அப்புறம் என்ன தோணும்னா ஃபஸ்ட்டு பிலீஃப் வந்து இது இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் இந்த படம் வந்து அன்னைக்கு எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் இருபது வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அன்னைக்கான படமாக தான் இருக்கும் ஸோ அவர் கதை சொல்லும் பொழுதே ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு கதையை தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால் இது கரெக்டாக போகுன்றது தான் அண்ட் அதை தாண்டி நாங்கள் என்ன டிலே ஆனாலும் நான் எங்கள் மைண்டில் இருந்ததுன்னா குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸோடு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அதை நம்பி தான் ஆரம்பித்தோம் இந்த படம் ஸோ அதோடு போய் கரெக்டாக குவாலிட்டி கரெக்டாக போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்றது ஏன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் உள்ளே எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரியும் அண்டு படம் பார்க்கும்பொழுது இப்போ நான் இருக்கேன் யோகி பாபு இருக்கார் கருணா பாலசுரணன் கோதண்ட் அண்ணா இவ்வளோ பேர் இருக்கோன்னா ஃபன் இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இதை தாண்டி இதில் கிடைக்க போகிற அந்த மேஜிக் என்ன அப்படின்றது தான் அதுக்கு வந்து ஒரு நேரம் தேவைப்படுது பொறுமை தேவைப்படுது அந்த பொறுமை எங்களுக்கு லைட்டாக அப்பட
நான் தனியாக தான் இருப்பேன் ஷூட்டிங்கில் பக்கத்தில் இங்கே இருக்கு இப்போ இங்கேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அங்கேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு அது இப்படி பேசும் அப்படி பேசும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அவர் அதில் நடிச்சிட்டே இருப்பேன் ஒரு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் போகும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி ட்யூன் ஆகிடுச்சு நான் நினச்சது வந்து ஆஹா நாளையிலேருந்து யோகி பாபு வராரு உள்ள என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில அப்படின்றத என் மைண்டில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் யோகி பாபு கர்ணாலாம் வரும்போது ஒரு சீனில் ஏலின் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இதில் கூட வணக்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவார் அது ஒரு பெரிய சீன் அது அது ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் நாங்கள் மூணு பேர் நின்று நடிக்கணும் மூணு பேரும் வேற வேற இடத்துல பார்த்துட்டு இருப்போம் எலின கரெக்டாக ஒரு ஹைட்டில் இருக்கணும் கண்ணு கரெக்டாக இருக்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்றது அப்போ ஒரு நேரம் வந்து என்னங்க நீங்க ஒரு பக்கம் அவர் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாருங்க எல்லாம் நேரம் இங்க பாருங்க ஏங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் அவரு ஸோ அது பெரிய சேலஞ்ச் தான் அது ஏன்னா நம்ம அது நேச்சுரலாக நம்ம அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா வெங்கடேஷ்னு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரு அவரை வச்சு ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த பொசிஷனில் வச்சு கரெக்டாக நடிச்சு காமிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் நடிக்கணும் மூணு முறை பண்ணணும் எவ்ரி ஷாட் ஒரு ஷாட் அவரை வச்சுட்டு ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணணும் அப்புறம் அவர் எடுத்துருவாங்க அவர் இல்லாமல் ஒரு தடவை பண்ணணும் அப்புறம் சிஜியில் அந்த லைட்டெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குரோம் பால்னு ஒன்று வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஒரு முறை வந்து அதுக்கு நாங்கள் நடிக்க தேவையில்லை ஆனால் ஃபுல் கேமரா மூமெண்ட்டாக அவங்க ஷூட் பண்ணணும் அதை ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி ஷாட்டுக்கு அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஃபன்னாக இருந்தது நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் பட் அதை தாண்டி வந்து அது கரெக்டாக வரும்னும் போது ரவிக்குமார் சொல்லுவார் இந்த இடத்துலேருந்து அது இப்படி இப்படிலாம் பண்ணுன்னு சொல்லி அதை கேட்கும்பொழுதே நமக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ஒன்று ஃபீல் ஆகும் எனக்கு வந்து நான் அனிமேஷன் படம் சூப்பர் ஹீரோ படத்துக்கு நான் பயங்கர ஃபேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் ஒரு படம் வராதான் நான் நிறைய நாள் நினச்சது உண்டு பட் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நானே பண்ணுவேன்னு நான் நினச்சி பார்த்ததே இல்லை அதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தான் நான் காரணம் சொல்லணும் ஒன்று ரவிக்குமார் இன்னொன்று நம்மளோட தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் அவங்க கொடுத்த இந்த இடம் தான் இதை பண்ண வச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இந்த படம் இருக்கும் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு புரியல நம்ம நான் ஒன்று கேட்கணும் அயலாண்டில் திஸ் கிரீன் மேன் என்ன மாதிரியான கேரக்டர் அவர் போஸ் பாண்டியா இல்லை டாக்டர் வருணா இல்லை அவர் போஸ் பாண்டியாகவும் இருப்பார் நிறையா கலாய்க்கிறதும் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு நீங்கள் எண்டில் பார்த்தீங்க ஒரு ஃபன் அதுவும் இருக்குது சைலண்ட்டான அது பேசுகிற விஷயங்களும் இருக்குது அதை ரியாக்ட் பண்ணுற விஷயங்களும் இருக்குது அதை தாண்டி மாசான விஷயங்களாமும் நிறையா இருக்குது தண்ணே வெயிட் பண்ணுறேன் ஃபைனல் கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு சைடு வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ரஜினி முருகன் ரெமோ நம்ம வீட்டு பிள்ளை டான் இந்த மாதிரியான படங்கள் இந்த சைடு எடுத்து பார்த்தோன்னா வேலைக்காரன் இருக்கு கனா இருக்கு டாக்டர் இருக்கு மாவீரன் இருக்கு இப்போ அயலாண்டு இருக்கு ஓகே நல்லவரா கெட்டவரான்ற மாதிரி எங்க அண்ணன் பர்ஃபார்மரா இல்ல என்டர்டெய்னரா பர்ஃபார்மிங் என்டர்டெய்னரா இருக்கணும்ன்றது தான் என்னுடைய ஆசை அதை நோக்கி தான் நான் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் தைரியமாக சில படங்களை முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றது தான் என்னை நானே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கணுன்றது தான் ஆசை ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான முயற்சி ஸோ ஒரு என்டர்டெய்னர் அப்படின்றத தாண்டி பர்ஃபார்மிங் என்டர்டெய்னராக இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை உங்கள் எல்லா எல்லா படைப்புலேயும் ஒரு பிரதரா ஒரு சிஸ்டராக இங்கே இருக்குது அத்தனை பேரும் நாங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுவோன்னே இந்த பொங்கல் அயலான்காக காத்திருக்கோம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் மீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு மேடையில் உங்களை சந்திக்கணுன்றதுக்காக காத்திருக்கோண்ணே லவ் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ப்ரோ சூப்பர் நீங்கள் தேங்க் யூ நான் லவ் யூ நான் அண்ணா வித் யோ பர்மிஷன் நாங்கள்லாம் இங்கே ஒன்று சேர்ந்துருக்கோன்றால இன்னொரு முறை ட்ரெய்லர் மட்டும் டீசர் மட்டும் பார்த்துலாம் அண்ணா எஸ் நானும் உட்காந்து பார்த்துருவா எஸ் நான் ப்ளீஸ் நான் ஓகே ஓகே தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ